tutte nuovo tutorial eh, bracciale Eleonora allora questo è un bracciale che io ho fatto ieri e che non richiede assolutamente molto tempo anche se sembra un po' elaborato eh, avevo questi cubetti 4x4 mm che eh, ho acquistato in un negozio fisico qui a Bologna mm, ci sono comunque in quasi tutti i negozi che vendono eh, fili di, di perline eccetera questo è una colorazione che userò ed è un giallo chiaro adesso qui magari con la telecamera sembra più scuro e esistono anche quelli svaroschi eh, io però non li ho mai acquistati perché penso che questi siano molto molto carini adesso vi faccio vedere anche altre colorazioni che ho acquistato questo per esempio che è una, un blu uh, blu oltremare non so come chiamarlo che ha una, un riflesso una parte argentata quindi quando si muove brilla tantissimo e poi ho acquistato anche uh, questi che appunto sono quelli che ho usato per il bracciale che sono invece color mh, fumè con appunto questa, questa parte eh, argentata quindi con questi grigi fumè ho fatto il bracciale che è questo e ehm, con questi gialli farò il tutorial e questi qui magari ne farò un altro perché mi piace molto la, il risultato è una fascetta è bello elegante è carino in estate magari colorato può essere un'idea carina da indossare sulla bronzatura e direi che ehm, come lavorazione è piuttosto semplice ho messo una chiusura calamitata molto forte questa calamita e eh, per chi fa mercatini potete agganciare la calamita con un eh, anellino e, um, e se la cliente ha il braccio più largo di quello che stiamo facendo noi aggiungere un pezzo di catenella a una parte sola quindi eh, vi portate le pinze e farete la modifica sul posto io eh, ho deciso questa volta di farli di questa misura che è una misura abbastanza standard e eh, che è di ma adesso ve lo dico subito nostra squadra va benissimo per fare questa, questa cosa allora da calamita a calamita è un 17 che è la misura standard 17 cm però sì, potete farlo anche 18 sarà magari un po' larghino però piuttosto che eh, non andare bene al cliente eh, se non avete modo di misurarlo prima il polso è meglio fare così allora, iniziamo subito col materiale che serve appunto per fare questo bracciale. Allora, abbiamo detto cubi di cristallo da 4 mm per 4, cipollotti da 3 mm o 4 mm, vedete voi, perché comunque lo spazio ci sarà per inserirli, e delle rocaille 11.0 io però in questo caso non avevo le rocaille 11.0 userò questa conteria quindi potete usare anche la conteria cosa che magari abbiamo in casa tante tante bustine di perline di conteria perché magari abbiamo iniziato con quella quindi avevo questa colorazione sul giallino e userò questa È una chiusura calamitata io in questo caso ho scelto queste con gli strass vedete non si apre finché non c'è qualcosa di attaccato dall'altra parte quindi ho visto anche una discussione oggi su facebook ecco devo staccarla con le pinze perché sennò ha un'adesività molto alta quindi quando prendete questo tipo di chiusure guardate bene eh, quando appunto andate a staccarla che non si stacchi facilmente questa come ho detto appunto ci vogliono le pinze per, per staccarla oppure fare molta molta pressione non riesco vedete quindi è abbastanza buona via col lavoro allora io sto usando un filo di nylon perché eh, questa volta avendo il giallo chiaro, trasparente non posso usare altri fili però va benissimo anche un altro filo sempre di quelli che, che siete abituati a usare il fireland o il sono altri fili sempre per tessitura di perline 
Bene, cosa facciamo? Andiamo a inserire 4 cubi sul lago. Adesso spero che la luce sia, ecco, forse così è meglio, 4 e li andiamo a chiudere a cerchio. Andiamo a chiudere a cerchio per bene, quindi rientriamo in tutti e quattro i cubetti. Adesso, come al solito, il riflesso del filo di nylon poi non aiuta. Ok, facciamo la nostra, il nostro cerchietto e qualche nodo alla fine. E li chiudiamo a croce perché in questo caso sono quattro e diventerà una bella crocetta tre nodi in questo caso ne farò anche di più perché io del nylon non mi fido assolutamente quindi perché a volte anche durante la lavorazione mi si è aperto quindi se fate questo magari mettete anche una goccina di smalto sui nodi smalto trasparente va benissimo in questo caso non lo posso fare perché non ho questo tempo necessario però se potete potete anche farlo ok allora rifacciamo un altro giretto con l'ago per stare sempre più tranquilli in questo caso devo ripassare per linea dopo per linea perché appunto ho una croce e non un cerchio abbiamo ehm, chiuso queste quattro cosa facciamo entriamo aspettate che ecco entriamo in una perlina qualsiasi della nostra croce e andiamo a inserire tre cubi E ritorniamo nella nostra pellina nel lato opposto potete farlo anche con i cipollotti eh, da 4 quindi via alle allora rientro di nuovo in tutte perché per sicurezza voglio che sia una legatura che duri allora sono rientrate in tutti ho fatto un giro solamente di filo e di nuovo rientro nella perlina esterna e abbiamo fatto il secondo moduletto quindi la nostra seconda croce se ve la faccio vedere meglio tiro un po' l'ago il filo quindi una e due Tutte le volte che farò questo passaggio farò un moduletto in più. Quindi abbiamo fatto il secondo modulo, facciamo il terzo insieme. Poi come sapete vi lascio fare da sole o da soli. Ok, rientriamo di nuovo nella perlina nel lato opposto e abbiamo concluso il terzo modulo. Ok. A questo punto, sempre come al solito, rientro in tutte e tre, anzi in tutte e quattro. Vado giù qui. Adesso col filo di nylon io, ragazze, non lo posso sopportare più. Quindi, ok. E cosa faccio? Torno di nuovo a uscire con l'ago dalla perlina esterna così e ho fatto finito il terzo vedete 1 2 e 3 devo farne 18 quindi continuo così la mia lavorazione fino a 18 quindi ora faccio la quarta ok e ci rivediamo alla fine ecco fatto una volta terminata la nostra sequenza di 18 quindi le contiamo da qui 
1, 2, 3, così abbiamo fatto la nostra base adesso andremo a lavorare su questa per appunto fare il nostro bracciale allora ora dobbiamo andare a inserire scusate che mi si è incastrato il filo come al solito la maledizione del filo ecco. adesso dobbiamo andare a fare tutto il contorno di, eh, di perline cioè il, il giro di perline quindi cosa facciamo siamo usciti da qui da un dall'ultimo ehm, cubo cubetto metti a fuoco dai sì. dall'ultimo cubetto e andiamo a inserire 6 perline in questo caso come vi ho detto io sto usando la conteria ma potete usare benissimo le rocai e cosa vado a fare? Vado a inserirmi nel secondo cubo dall'alto verso il basso. Quindi qui usciamo dal basso col filo. Non so se si vede perché... Sì, un pochino si vede. Qui stiamo uscendo dal basso. Quindi entriamo in questo dall'alto verso il basso. E proviamo a tirare da qua. Facciamo girare per bene ok e abbiamo ottenuto questa lineetta trasversale adesso qui usciamo sempre dal basso quindi 6 di nuovo e andiamo a scendere andiamo nella successiva dall'alto verso il basso Vedete il filo di nylon che non si vede come bello da, da lavorare, stupendo. Ecco. Ok, abbiamo fatto la nostra seconda linetta e adesso andiamo a fare tutte le altre fino alla fine, quindi altre 6. E dall'alto verso il basso in quello successivo, sempre centrale. ecco qua facciamo così fino alla fine quindi ne abbiamo 18 da fare ecco fatto allora 17 sono le, le stanghette che verranno eh? quindi abbiamo finito di fare questa questa lavorazione così e ora cosa andiamo a fare usciamo da il cubo entriamo nel cubetto successivo qui. e andiamo a inserire fra un cubo e l'altro un cipollotto quindi niente di difficile entriamo in ogni cubo e inseriamo un cipollotto in mezzo così un altro questo non ve lo faccio vedere perché veramente è una cosa elementarissima quindi entriamo in ogni cubo e negli spazi in tutti gli spazi inseriamo un cipollotto in mezzo potete usare anche altri colori eh? io ehm, questi mi piacciono fatti così un po monocolore però insomma potete benissimo mettere dei cipollotti di diverso tipo anche delle perle l'importante è che siano sempre di questa misura quindi ci rivediamo alla fine del giro allora siamo arrivati all'ultimo, ho inserito l'ultimo, questo non lo inserisco, lo salto, quindi entro di nuovo nel cubo ultimo, nell'ultimo, entro anche nell'altro e continuo anche da questa parte inserendo un cipollotto fra uno e l'altro, quindi le due parti finali non devono avere nessun cipollotto, quindi... Ho fatto il mio giro e a questo punto inserisco di nuovo 
un cipollotto fra un cubo e l'altro. Ci rivediamo alla fine. Eccomi qua, allora abbiamo finito anche quest'altro giro. Torniamo di nuovo su e a questo punto sarebbe già carino anche così, eh? La fascetta bella dritta, insomma. Non mi piace già anche così, però visto che dobbiamo fare il um, questa parte questa con le punte adesso io prenderò invece le rocaille 11 0 ecco qua ho preso il mio rocaille 11 0 questa colorazione che ha un po di oro e un po di um, riflessi um, colorati perché questo bianco qui poi a parte che la conteria non verrebbe proprio a regolare tutto la mia lavorazione non la vorrei usare allora entriamo nel cipollotto e mettiamo sul lago 4 rocai 11 0 ed entriamo nel cipollotto dalla parte opposta entriamo ancora nel cubo nell'altro cipollotto così vado a tirare E facciamo i nostri archetti che dopo poi andremo a fare a punta quindi altre quattro dentro di nuovo nel cipollotto dalla parte opposta entro nel cubo nel cipollotto successivo tiro il filo di nuovo 4 ci prendo più prendo una 2 3 e 4 e dentro di nuovo nel cipollotto e dentro ancora nel cubo e nell'altro cipollotto sempre così fino alla fine poi saltiamo la perlina centrale il cubo centrale e passiamo dall'altra parte e facciamo tutto quanto il giro così vi aspetto alla fine ecco qua allora ho inserito le quattro perline sopra ogni cipollotto e sono uscita da il mio cubo centrale a questo punto visto che sono già da questa parte vado a fare la mia chiusura quindi 6 perline apro la mia calamita ne prendo metà la infilo qui attenzione come vi ho detto se volete potete mettere anche un'anellina eh, che la tiene però io adesso la faccio così e altre 6 e come faccio sempre anche per gli altri capietti per gli orecchini eccetera entro nel lato opposto a questo punto giro il lavoro e entro di nuovo un paio di volte in tutte le perline nel lato inverso e anche nella chiusura al senso nel senso inverso non nel lato inverso come al solito ecco il nylon fa un po le bizze però ma sono entrata anche nella chiusura entro nelle perline di nuovo nel lato che non ho fatto entro di nuovo nel cubetto questi cubi hanno fuori molto larghi quindi possiamo passarci dentro tante tante volte di nuovo un altro giro di filo in tutte le perline quindi tre giri direi che sono sufficienti per avere una buona resistenza a tutte le aperture e chiusure quindi entro qui e dentro qui a questo punto io ho finito quasi il mio filo e quindi lo blocco e vado a farmi un bel cambio filo 
faccio i miei soliti nodi alla base qua dove non si vedranno ok entro in una perlina sola faccio un altro nodo qui che è il mio nodo come solito che io chiamo nodo di sicurezza quindi prima si staccherà questo anzi ne facciamo due prima si staccheranno questi due poi gli altri tre quindi beh, prima di staccarsi penso che passi nel bel tempo ecco qua abbiamo fatto la nostra il nostro anellino per la calamita e adesso cambio il filo e poi ci ritroviamo di nuovo qua eccomi di ritorno allora ho cambiato il filo sto uscendo da questo cubo cosa faccio? entro nelle prime due rocaille del primo archetto e tiro inserisco una rocaille e scendo nelle altre due vedete che giro il lavoro così magari vedete meglio e ok e vado a fare la mia punta poi già che sono qui prendo il cipollotto e lo vado a inserire qui Quindi entro nelle altre due rocaille dell'archetto successivo e tiro cipollotto mi si va a posizionare proprio in mezzo alle due ai due, ai due archetti un'altra volta prendo un'altra rocaille entro nelle due rocaille successive faccio la mia puntina prendo un cipollotto entro nell'archetto successivo nelle prime due rocaille adesso quando poi ci riuscirò ve lo dirò ecco. nelle prime due ed esco sono entrato in una sola in mezza ecco ok un'altra volta ok entro nelle successive due e faccio la mia punta cipollotto e dentro nell'archetto successivo nelle altre due e tiro vedete che i nostri le nostre punte si formano e di fianco torna il nostro cipollotto quindi di nuovo una rocai scendo cipollotto e salgo allora farò così per tutto il giro fino alla fine di questo segmento stessa cosa della chiusura che ho fatto dall'altra parte la farò qui e proseguo per arrivare alla fine del bracciale mi aspetto a lavorazione ultimata ok allora ho finito tutto il mio giro e vi voglio far vedere la creazione finita allora c'è una, una piccola differenza fra quello che avevo fatto nero e questo e l'ho voluto fare proprio appositamente così per farvi vedere proprio la differenza allora qui avevo usato dei cipollotti da 3 mm fra una punta e l'altra e quindi è venuto bello mh, piuttosto dritto insomma non, eh, come si può dire Uh, lineare mentre invece qui usando il cipollotto da 4 vedete come fa fa questo smerlino fa questa questa frappettina che secondo me 
non guasta affatto quindi questo è il dietro e questo è il davanti voglio farvelo vedere anche indossato perché secondo me merita parecchio eccolo qua adesso non so se riuscite a vederlo bene io credo che questo sia un bel braccialettino da fare appunto in estate ma anche invernale con altri colori e per appunto utilizzare questi cubi che comunque fanno una gran luce io adesso non so se qua riesco a mettere a fuoco ecco quando il braccio si muove chiaramente loro brillano tantissimo questi sono i miei due bracciali con questo tutorial vi saluto e spero appunto che eh, ne facciate tanti altri ehm, di diversi colori con altri materiali o quei cipollotti vi voglio far vedere che anche eh, li ho uniti insieme se fossero più lunghi potrebbero essere un collarino un po' importante però vabbè niente si sono uniti da soli perché mentre ci giocavo le calamite si sono, si sono unite Niente, con questo vi saluto, vi rimando al prossimo tutorial e grazie, grazie, grazie per tutte le iscrizioni, per tutti eh, i complimenti che mi fate e eh, i vostri messaggi. Mm. Niente, eh, volevo dirvi anche un'altra cosa, che eh, la prossima settimana vi farò vedere anche un altro paio di orecchini molto carini appunto per utilizzare eh, la conteria. Eh, varia colorata che abbiamo che abbiamo tutti un po' in misura ciao ciao vi saluto ciao